যতদিন বাজব কোরআন অনুযায়ী চলবো কথা বলেন ঠিক কিনা কথাটা আমার না বাজান বিদায় হজের বাসনে সোয়া লক্ষ সাহাবায় গ্রামের সম্মুখে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন তারাতু ফিকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতা রাসূলি ও আমার সাহাবী আমি তোমাদের সম্মুখে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আমি চিরদিন থাকব না এই দুইটা জিনিস আমার যে উম্মতগুলা শক্তভাবে মজবুতভাবে ধরতে পারবে আমার উম্মত পদভ্রষ্ট হবে না আমার উম্মত গোমরা হবে না আল্লাহু আকবার এক নাম্বার হলো কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে এক নাম্বার আল্লাহর নবী বললেন এই কোরআন অনুযায়ী যদি আমরা চলতে পারি আমরা পদভ্রষ্ট হব না আমরা গোমরা হব না আমরা লাঞ্ছিত হব না আমরা অপমানিত হব না কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে কোরআন ছেড়ে যাওয়ার কারণে কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আজকে মুসলমান মার খায় আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আজকে দেশের ভিতরে এত আজাদ দেশের ভিতরে এত গজব আজকে যেদিকে তাকাই সেদিকে শোনা যায় মুসলমানের দেশের ভিতরে অগ্নিকাণ্ডে বিল্ডিং পুরে শেষ হয়ে যায় মার্কেট পুরে শেষ হয়ে যায় গ্রাম পুরে শেষ হয়ে যায় বাসে আগুন লঞ্চে আগুন ট্রেনে আগুন বিল্ডিংয়ে আগুন সব জায়গার ভিতরে আগুন আর আগুন এর একমাত্র কারণ আজকে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে নবীর উন্মত হয়ে কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছি আরো জোরে বলে ঠিক না আপনারা যে প্যান্ডেল করছেন এই জায়গায় জায়গা হবে কিভাবে জমিনে আমার মাথা চারা দিয়ে দাঁড়ায় ওর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবো কথা বলেন ঠিক কিনা আমি একটু পরীক্ষা করবো আপনাদের ব্যাটারির চার্জ কেমন আছে ভবিষ্যতে যদি কোনো জালিম আবার মিথ্যা নবুতের দাবি করে ওর দাঁত আপনারা ভাঙতে পারবেন কি পারবেন না এই জন্য একটা পরীক্ষা করব আমি বলার সাথে সাথে বেয়াদবি নিবেন না বলার সাথে সাথে তিরিশটা সেকেন্ডের ভিতরে আল্লাহ আকবর বলে সবার লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে দাঁড়ান তো আল্লাহ আকবর ডাইনেভাবে তাকানো যাবে না সবাই সামনে আগান যারা আছেন সবাই ঢুকেন এরপর আর চান্স নাই সবাই সামনে আগান ডাইনেভাবে তাকানো যাবে না এবার বসে পড়েন আল্লাহ আকবর নবাবগঞ্জের কৃতি সন্তান নবাবগঞ্জের গর্ব হাবিবুর রহমান খান সাহেব যে আয়াতে কারিমা খুদ্দার ভিতরে তেলওয়াদ করেছেন সেই আয়াত থেকে আমি আলোচনা করব। হজরত সুরাই কাহাবের সর্বশেষ আয়াতে কারিমা তেলওয়াদ করেছেন এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিন জানায় দেয় ফামান কানায়ান জুলি কবি ফালিয়া আমাল আমাল সলিহা ওলা ইউসিক আপনারা কি আল্লাহর সাক্ষাৎ চান আরো জোরে বলেন চান আল্লাহ আকবরের আওয়াজ দেন তো এই আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিন জানায় দেয় যে সমস্ত মানুষগুলা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ চায় রবের সাক্ষাৎ চায় তাদেরকে দুইটা কাজ করা লাগবে কয়টা সবাই বলেন আরো জোরে জোর হলো না কয়টা দুইটা এক নম্বর কাজ যত নেক আমল আছে সমস্ত নেক আমল গুলা করা লাগবে নেক কাজ গুলা করা লাগবে দ্বিতীয় নম্বর কাজ হলো রবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে রবের দেখা পাওয়া যাবে ও মুসলমানি মান্দার শিরিকের ভিতরে গুনাহের ভিতরে যত কোয়ালিটির গুনাহ রয়েছে যত কোয়ালিটির গুনা রয়েছে 
এর ভিতরে সবচেয়ে মারাত্মকতম গুণার নাম হলো শিরিক কথা বলা ঠিক কিনা আর ওজরে বলা ঠিক কিনা একটা বিল্ডিং পাঁচতলা বিল্ডিং আপনি যদি আগুন লাগিয়ে দেন আপনার একটু চুপ করেন বসেন একটা বিল্ডিং এর ভিতরে যদি আপনি আগুন লাগিয়ে দেন অথবা মন কে মন টন কে টন লাখি এক জায়গায় লেখে একটা মেজের কাঠিতে আগুন লাগিয়ে দিবেন মাত্র একটা মেজের কাঠি যেমনি ভাবে টন কে টন লাখি পুরিয়ে ছাড় ছাড় করে দিবে ঠিক তেমনি ভাবে গুনাহের ভিতরে যত কোয়ালিটির গুনা রয়েছে এর ভিতরে সবচাইতে মারাত্মকতম জঘন্যতম গুনাহের নাম হলো শিরিকের গুনা কথা বলেন ঠিক কিনা এই শিরিক যদি আপনার আমল নামে থাকে যত বড় হাজি হন আপনি যত বড় গাজী হন আপনি যত বড় দানবীর হন আপনি যত বড় সমাজ সেবক হন আপনি আপনি যাই কিছু করেন না কেন আপনার গুণ আমলের ভিতরে যদি সেরেক ঢুকে যায় আপনার সমস্ত নেক আমল গুলা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে কথা বলা ঠিক কেনা তাহলে শিরিক মুক্ত এবারত করতে হবে কথা বলা ঠিক কেনা শিরিক মুক্ত এবারত যদি করতে পারেন রবের দেখা পাওয়া যাবে রবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে জান্নাতে যাওয়ার পরে ও মুসলমান ইমানদার আজকে শিরিকে গোটা সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কথা বলা ঠিক কিনা সমাজের রং দা রং আজকে শিরিক ঢুকে যাচ্ছে এই শিরিকের কারণে আজকে মুসলমান যদিও মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে আমার আল্লাহ সব গুণা মাফ করতে পারে আল্লাহ কোরআনের ভিন্ন আয়াতে জানায় দেয় আমি আল্লাহ যত গুণাহ রয়েছে আমি মাফ করে দিব কিন্তু শিরিকের গুণা আমি আল্লাহ মাফ করব না তবে আল্লাহ যাকে চায় মাফ করতেও পারে কথা বলা ঠিক কেনা যদি আমাদের আমলের ভিতরে শিরিক ঢুকে থাকে খাটি দিলে তবা করা লাগবে আজকেই খাটি দিলে তবা করবেন চোখের পানি দিয়ে মালিকরে বুঝাইবেন মালিকরে শিরিক করে ফেলেছি বুঝতে পারি নাই জীবনে যতদিন বাঁচবো আর কোনোদিন শিরিক করবো না তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ পারে কি পারে না আরো জোরে বলেন পারে কি পারে না চোখকার মেরে বলেন পারে কি পারে না শিরিক মুক্ত এবাদত করা লাগবে কারণ মুসলমানের এই কপালটার বড় দাম বড় দাম বাজার এই কপালটা আল্লাহ দিয়েছেন এই কপালটা নত হবে একমাত্র আল্লাহর সামনে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের কপাল নত হবে কার সামনে আরো জোরে বলেন কার সামনে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া মুসলমানের কপাল দুনিয়ার কারো সামনে নত হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা এই কপালটার বড় দাম কারণ মুসলমান এই কপাল দিয়ে শেষদা করে কাকে আরো জোরে বলেন কাকে বাজার আমি কোন দলের দালালি করতে আসি নাই কারো পীরকে বাস দিতেও আসি নাই আমি শুধু কোরআন হাদিসের সহি কথাগুলো বলবো আমার কথা কোরআন থেকে যখন আমি কথা বলবো এই কথা আমার ঘরেও পড়তে পারে এই কথা আপনার ঘরেও পড়তে পারে কোরআন থেকে যখন কথা বলবো এই কথা নেতার ঘরেও পড়তে পারে কোরআন থেকে যখন কথা বলবো এই কথা আমার বাবার ঘরেও পড়তে পারে কোরআন থেকে যখন কথা বলবো এই কথা আমার মায়ের বিরুদ্ধেও যেতে পারে কথা বলা ঠিক কিনা এখন আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই নবাবগঞ্জের মুসলমান তাহলে কি কোরআন থেকে কথা বলা বন্ধ করে দিব আরো জোরে বলেন বন্ধ করে দিব কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করেছেন কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা বেপর্দায় চলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা মানব জীবনে চলতে যা কিছু দরকার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের ভিতরে দিয়ে দিয়েছেন অতএব কোরআন অনুযায়ী যখন আমরা কথা বলবো কোরআন থেকে সহি কথা বলবো এই কথা যদি কারো বিরুদ্ধে বলে আমার প্রতি কেউ কষ্ট নিবেন না আমার প্রতি খারাপ ধারণা করবেন না কারণ কোরআনের नाम की আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কিতাবের নাম কি আল কোরআন আমাদের নবীর নাম কি মুখ বন্ধ রাখছে তাহলে বলে দেবে ভিন্ন তরিকার লোক আমাদের নবীর নাম কি হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলাই সাল্লাম কথা বলা ঠিক কিনা আর ওজরে বলা ঠিক কিনা এখন যদি কোন জালিম এখন যদি কোন কুলাঙ্গার এখন যদি কোন আল্লাহর এই জমিনের ভিতরে 
নবুয়াতের যে ধারাবাহিকতা আল্লাহ শুরু করেছিলেন বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস মাধ্যমে এই নবুয়াতের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন আমার আপনার দয়ার নবী মায়ার নবী রহমাতুল্লাহ আলামিনের মাধ্যমে কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা নবী প্রেরণ নবী ওই নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা ওই নবুয়াতের দরজা আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন আমাদের নবী সর্বশেষ নবী আমাদের নবীর পরে আর কোন নবী আসবে না বিদায় হজের বাসনে আল্লাহ নবী যে বলেছিলেন আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটা জিনিস অনুযায়ী তোমরা চলতে পারলে পদভ্রষ্ট হবে না গোমরা হবে না এক নম্বর হলো কালামুল্লাহ আল্লাহর কোরআন দ্বিতীয় নম্বর হলো অসুন্নাতা রসুলি নবীর সুন্না নবীর হাদিস ও মুসলমান ইমানদার তাহলে কোরআনে আল্লাহ জানায় দেয় আমার নবী শেষ নবী আমার নবীর পরে আর কেউ নবী হিসেবে আসবে ধারাবাহিকতা বন্ধ করেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা আর ওজরা বলেন ঠিক কিনা এখন যদি কোন কুলাঙ্গার নিজেকে নবী দাবি করে আমার নবীর কলিজা আঘাত দিতে চায় নিজেকে নবুয়াতের দাবি করে নিজেকে নবী দাবি করে আমার নবীর খতমে নবুয়াতের চাদর নেতানা হিসরা করতে চায় ওই কুলাঙ্গার যদি এই নবাবগঞ্জের মাটিতে কোনো বার মাথা চারা দিয়ে ওঠে ওর দাঁত ভাঙা জবাব দিতে কারা কারা তুই আর আছেন হাত কুল আল্লাহর দেখা দেয় আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আমার কথায় কেউ কষ্ট পান নাই তো আরো জোরে বলেন কষ্ট পান নাই তো ব্যবহার করেন নাই বাড়ানো কোন কথা বলছি না করেন কোরআন উনত্রিশ নাম্বার পাড়ার ভিতরে সুরায় কলামের চার নাম্বার আয়াত আল্লাহ জানায় দেয় ইন্ডাকালা খুলুকিন আজিম खबर <laughs> জীবনে পুরাটা রাত্র বিবিদেরকে দেন দেয় এই উম্মতের মুক্তির জন্য পুরাটা জিন্দেগি কান্নাকাটি করেছেন এখনো পর্যন্ত হায়াতুল নবী জিন্দা নবী রোজায় আথারে শুইয়া উম্মতের জন্য কান্দে কথা বলেন ঠিক কেনা ওই ময়দানে মাসারে সমস্ত নবীরা যেদিন আসবে সমস্ত মানুষগুলা যেদিন উঠবে হাসরের ময়দানে আল্লাহ যেদিন বিচারকের সিংহাসনে বসে যাবেন সেই দিন সমস্ত নবীরা তাদের উন্মতের কথা বলে যাবে আদম আলাই সালাত সালাম উন্মতের খবর নাই মুসা আলাই সালাম উন্মতের খবর থাকবে না সমস্ত নবীরা উন্মতের কথা বলে যাবে সবাই একটা আওয়াজ দিবে কেউ কারো পরিচয় দিবে না সকলের জবানে একটাই আওয়াজ নাফসি ইয়া নাফসি মালিক তুমি আমার বাসাও মালিক তুমি আমার বাসাও মালিক তুমি আমার বাসাও ওই কঠিন মুহূর্ত মাত্র একজন মানুষ যে কোন নিজের জন্য নাফসি নাফসির আওয়াজ দিবে না নিজের পরিবারের জন্য কান্নাকাটি করবে না নিজের মেয়েদের জন্য কান্নাকাটি করবে না নিজের জীবীদের জন্য কান্নাকাটি করবে না নিজের নাতিদের জন্য কান্নাকাটি করবে না ওই কঠিন মুহূর্ত মাত্র ওয়ান ডি ওয়ান মিস মানুষ যে শেষ যায় পরে বলবে মালিক রে তুমি আমার উন্মতের বাসাও মালিক রে তুমি আমার উন্মতের বাসাও আল্লাহ একবার বলে আমার আনাস কে আপনার দরবারে দিয়ে গেলাম 
আমার আনাস আপনার খেদমত করবে হজরতে আনাস একদিন দুই দিন না দশ বছর আল্লাহ নবীর খাদম ছিলেন আমাদের নবীর কেমন চরিত্র ও নাস্তিকের বাচ্চা রামান নবীর চরিত্র হীন বলে গালি দেয় যে আনাস দশ বছর খেদমত করলো আল্লাহ নবীর হজরত আনাস বলেন দুনিয়ার মানুষ রে এমন একজন নবী পেয়েছি যে নবীর চরিত্রের মতো মানুষ দুনিয়ায় কোনোদিন আল্লাহ পাঠাবে না আমি আনাস দশ বছর নবীর খেদমত করলাম এই দশ বছরের ভিতরে আল্লাহ নবী একটা দিন আমার ধমক দিয়া কথা বলে নাই এই দশ বছরে একদিনও বলে নাই আনাস তুমি এই কাজ করলে কেন অথবা এই কাজ করো নাই কেন কেমন চরিত্রের মানুষ আমার নবী সেই নবীর চরিত্রের বিরুদ্ধে যদি কোন নাস্তিক কথা বলে গো নবীর উন্নতেরা মানতে পারবে না কথা বলেন ঢেকে না ও মুসলমান ইমানদার তোমরা দেখেছ গত সপ্তাহে মোমেন শাহিদ জমিনে একজন কুলাঙ্গারা মান নবীরে ফেসবুকের ভিতরে অকত্য ভাষায় গালি গালাজ করেছে যেই শব্দগুলা ব্যবহার করছে ওই শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা আমি মনিরুল ইসলাম শরীয়তপুরের নাই নবীরা শেখ হিসেবে এ মুসলমান ইমানদার এই নবাবগঞ্জ হাসনাবাদের জমিন থেকে একটা আওয়াজ দিতে হবে আর একটা বাদ যদি বাংলা টেকনাফ থেকে যে তুলিয়ায় পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের ভিতরে আমার নবীর চরিত্রহীন বলে কেউ গালি দেয় ওই নাস্তিক যদি হাসনাবাদের জমিনে জন্ম নেয় ওরে আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলেন আমেন আর হজরে বলেন আমেন হজরত আনাজ বলেন দুনিয়ার মানুষ রে দশ বছর আমি নবীর খেদমত করলাম এই দশ বছরের ভিতরে একটা দিন নবী আমার ধমক দিয়ে কথা বলে নাই হজরত আনাস একদিন ডাক দিয়ে বললেন নবীজি আমি তো দশ বছর আপনার খেদমত করেছি কোনোদিন আপনার কাছে কিছু চাই নাই আজকে একটা জিনিস চাইব দিবেন নি আল্লাহ নবী বললেন আনাস রে কি এমন জিনিস তুমি চাইবা বলো আমি তোমার দিব হজরত আনাস বললেন নবীজি स्त्री क्यों कारो परिचय दिबेना सबा निजे बाचार जो कान्न का আমি আনাস দশ বছর আপনার খেদমত করেছি আমি শুধু আপনার কাছে একটা জিনিস চাই ও আনাস তুমি কি চাও ও দয়ার নবী আপনি ওই কঠিন হাসরের ময়দানে আমি আনাসের সুপারিশ করে জান্নাতের ফায়সালা করে দিবেন নবী আমার বললেন আনাস ঠিক আছে যাও আমি তোমার সাথে ওয়াদা করলাম ওই কঠিন হাসরের ময়দানে আমি তোমার পক্ষ থেকে সুপারিশ করে তোমার নাজাতের ব্যবস্থা করে দিব বাড়িতে যায় বললেন সুবাহ আরো জোরে বলেন হজরত আনাসকে যখন এই কথাটা বললেন আল্লাহ নবী যে ঠিক আছে আমি তোমার পক্ষ থেকে তোমার নাজাতের ওসিলা করে দেবো জিম্মাদারি নিয়ে নিলাম এই কথাটা যখন বললেন হজরত আনাস বলতে সিনিয়র রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ বেয়াদুবি নেবেন না ও গো আল্লাহ নবী আপনি যেহেতু বলেছেন আমার পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে সুপারিশ করে আমার নাজাতের ওসিলা করে দিবেন ও গো দয়ার নবী মায়ার নবী বাবা আতম আলাই সালাত আসসালাম থেকে শুরু করে কি আমার পর্যন্ত সমস্ত মানুষগুলো তো এই হাসরের ময়দানে উঠবে এত কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে खुजते तुम सोजा चले जाइबा मिजान पाल्लार मेकि बदिर ओजन जैगे गई नबी के पे जा হজরত আনাসকে যখন বললেন আনাস রে ওই মিজানের পাল্লার কাছে খোঁজ করলে আমি নবীকে পেয়ে যাইবা এই কথা বলার পর হজরত আনাস বললেন নবীজি ওজন করা হবে 
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারাদারি করতে থাকব আমার কোন উম্মতের আমল যদি মেঘ যদি হালকা হয়ে যায় বদ আমল যদি বাড়ি হয়ে যায় আমার উম্মতের জন্য যদি জাহান নামের ফয়সালা হয়ে যায় রে আনাস আমি নবী তো সহ্য করতে পারবো না আমার একটা উম্মত যদি জাহান নামে যায় আমি নবী সহ্য করতে পারবো না এই জন্য আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই জায়গায় পাহারাদারি করতে থাকবো আল্লাহ একবার বলেন सोजा चले जाए मैदान कारण तुम तो पाल्लार चले चले पानी पान कर मुसलमान मानवे मानवे 
কারণ এই নবাবগঞ্জের মুসলমান এই দেখিয়ে দিয়েছে যে নবাবগঞ্জের জমিনে তুমি দাবি করবা যে আমি নিজে নবী কারণ আল্লাহ তোমার নবী হিসেবে পাঠায় নাই কোন বকমাই যদি আর একটা বার নবাবগঞ্জের জমিন থেকে নিজেকে নবুয়তের দাবি করে নিজেকে নবী দাবি করে দাঁড়াইতে চায় আরে জানতা কবর দিয়ে ফেলবেন কারা কারা তৈয়ার আছে কারা কারা তৈয়ার আছে আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আমাদের প্রদানা কৌশল প্রদান মেহমান চলে এসেছেন হজরত দিন খুলে আলোচনা করবেন হজরতের জন্য দোয়া করি